students last class you have learned uh, test of hypothesis for single mean and difference of means okay once i revise what you have learned the procedure for testing of hypothesis first you have to state the null hypothesis which is represented by h0 and alternative hypothesis h1 next state level of significance 1% 5% 10% etc calculate the value of test statistic okay the next step then next after calculating the test statistic next calculate the value at significance level from the table okay we have to calculate the value from the table then compare the calculated value with the table value if the calculated value is less than the table value we accept the h not if the calculated value is less than the table value we accept the h not if the calculated value is greater than the table value we reject the h not this is very important the procedure for testing of hypothesis meku easy ga untund ani cheppi nee ee table meeku ila chesanu okay first null hypothesis alternative hypothesis chesin tarata level of significance if it is given in the problem we have to consider that only if it is not mentioned in the problem we can consider 1% 5% edaina mana consider cheyachu kan ekkuga mana maximum ga mana teeskunedi 5% ani teeskuntam ide teeskovalani ekkada ledu we can consider any level of significance okay next ma according to the problem we have to calculate the test statistic then we have to calculate the value of the at a given significance from the table ninchi mana man value kanukuntam then we have to compare the calculated value with the table value if the calculated value is less than the table value we accept the h not if it is greater than the table value then we reject the h not what i have told up to now in the table ikkada meeku ila cheppindi the same procedure meek words lo nenu ikkada ila rasenu meek exam point of view ki the procedure is very very important meek long answer questions lo meek ee procedure anedi adugutaru kapetti the procedure for testing of hypothesis ikkada steps anedi meek unnai ee steps anedi meek not only in the fourth unit the fifth unit also the same steps meek ide same the continuation meek ikkada meeru fourth unit lo the test of hypothesis for large samples chustunnamu लार्ज शांपल एन इज ग्रेटर दर इक्वल टू थर्टी द सेम थिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन द फिफ्थ यूनिट दट इज द टेस्ट आफ सिग्निफिकेन दट इज नथिंग बट द स्म शांपल द स्म शांपल एन इज लेस दर्टी वाट टोल नव अपू नव द टेबल को रूप में एपेनो द सेम थिंग हियर द सेंटे इन द सेंटे फॉर्म हिय This is very important. The procedure for testing of hypothesis. Capital in Oxford, we repeat just now already. We go tell in the idea. Oxford, we can enter the same thing. You are learning the angka fifth unit log the same steps. Capital in Oxford, revise just. I am going for the next topic. Okay. Oxford is step C. Any children number? We can exam point of view log. We can enter the step C sentence form log. Right. We can enter the table gun. 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 We can enter the next ma before going to the here the test of hypothesis the next topic is test of hypothesis for single proportion here you have already learned test of significance for single mean ikkada single ki difference ki enti maniki difference same undi maniki single mean anna single proportion ki meeku the sample size one e untundi ఒక శాంపిల్ సైజ్ ఉంటుంది అదే మీకు డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్ కి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్స్ కి టూ శాంపిల్ సైజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మీకు అక్కడ సింగిల్ ప్రపోర్షన్ కి డిఫరెన్స్ ప్రపోర్షన్స్ కి మీకు ఐడెంటిఫికేషన్ ఈజీగా ఉంటుంది కానీ సింగిల్ మీన్ కి సింగిల్ ప్రపోర్షన్ కి ఐడెంటిఫికేషన్ మనం ఎలా చేయాలి అనేది ఇక్కడ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇన్ సింగిల్ మీన్ లో ఏంటి వాట్ ఈస్ ద టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ ఫార్ములా జెడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బార్ మైనస్ న్యూ బై what is the formula there then meku sigma anedi undi standard deviation undi here we are not having the standard deviation akkada meku standard deviation the population of the standard deviation untundi ikkada meku standard deviation undadu okay single proportion lo 
మీకు ఫార్ములా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మా మీకు ఫార్ములా అనేది చూడండి మీకు సింగిల్ మీన్లో ఎక్స్ బార్ మైనస్ న్యూ బై సిగ్మా బై రూట్ అండ్ మీకు అక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు ఫార్ములా అనేది వేరేగా ఉంటుంది మీరు సింగిల్ మీన్కి సింగిల్ ప్రపోర్షన్కి ఐడెంటిఫికేషన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీకు ప్రాబ్లం మీకు ఎక్కడ మీకు అక్కడ స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేయరు ఇది సింగిల్ మీనా సింగిల్ ప్రపోర్షన్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్స్ అని యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ హ్యావ్ టు యూస్ ద టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అకార్డింగ్ టు దట్ ప్రాబ్లమ్ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి డిఫరెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మా ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది మీరు ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ నథింగ్ ఓకే హియర్ ఇన్ టెస్ట్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఫర్ సింగిల్ ప్రపోర్షన్ సపోజ్ ఎ లార్జ్ శాంపుల్ ఆఫ్ సైజ్ ఎన్ ఈస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఎ నార్మల్ పాపులేషన్ ఇక్కడ శాంపుల్ సైజ్ ఎన్ టు టెస్ట్ ద సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద శాంపుల్ ప్రపోర్షన్ P, this here, the small p, and the population proportion, capital P. Here, we are representing the sample proportion, small p, and population proportion, capital P. You can be confused about the problem. You have a formula here. Sample proportion is small p. It is represented by the small letter p, and population proportion, it is represented by the capital P. let us assume here the null hypothesis h0 p is equal to p0 p0 is nothing but the value here the population proportion what is given in the problem alternative hypothesis h1 it is represented by the h1 mean good to wait call the first step is the null hypothesis it is represented by h0 here p is equal to here we are taking the population proportion only not the sample proportion the population proportion p is equal to p not p not is nothing but the given value meek problem le em istar adi consider chestam alternative hypothesis h1 it is represented by h1 here p is not equal to p not we are assuming here the alternative alternative hypothesis ante enti null hypothesis em teeskunam then against ga alternative hypothesis teeskuntam ఇక్కడ ఆల్రెడీ మీరు లాస్ట్ వీడియోస్ మీరంతా నేర్చుకున్నారమ్మా మీరు ఇక్కడ ఇఫ్ ఈ ప్రాబ్లంలో మీకు ఏదైనా మెన్షన్ చేస్తే అకార్డింగ్ టు దట్ వీ టేక్ ద ఆల్టర్నేటివ్ హైపోసిస్ అది గ్రేటర్ దెనా లెస్ దెనా అని ఇఫ్ పీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ పీ నాట్ అనుకోండి వీ టే వీ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ద రైట్ హెల్ టెస్ట్ ఇఫ్ పీ ఈజ్ లెస్ దెన్ పీ నాట్ అనుకోండి వీ సే ఇట్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ హెల్ టెస్ట్ ఈ పీ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు పీ నాట్ దట్ ఈస్ ద టూ టెల్ టెస్ట్ ఓకే ఏది మెన్షన్ చేయకపోతే వీ కన్సిడర్ ద టూ టెల్ టెస్ట్ దట్ ఈస్ పీ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు పీ నాట్ అకార్డింగ్ టు ద ప్రాబ్లమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి మనం ఆల్టర్నేటివ్ హైపోసిస్ అనేది కన్సిడర్ చేస్తాం దెన్ నెక్స్ట్ హియర్ ద టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ హియర్ జెడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ పీ దట్ ఈస్ ద శాంపుల్ ప్రపోర్షన్ మైనస్ క్యాపిటల్ పీ దట్ ఈస్ ద పాపులేషన్ ప్రపోర్షన్ బై రూట్ ఆఫ్ పీ క్యూ బై ఎన్ వెర్ పీ ఈస్ ద పాపులేషన్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ సెక్సెస్ here the sample proportion is equal to x by n where x is the number of sexes in a sample size n where x is the number of sexes in a sample size n q is equal to 1 minus p we will tell you capital p that is the population proportion meku q anedi 1 minus p ni ochestundi okay this is the formula for the test statistic here the test of significance for single proportion what is the given me chudandi ma chusi meer problem anedi identify cheyali next here conclusion degra without any reference to the level of significance we may reject the null hypothesis h not when modulus is greater than 3 here maniki value anedi meku greater than 3 vachindi anukondi ma test statistic anedi test statistic greater than 3 gaani vaste meeru reject chese vachasalu enduku ante ma adi edi meeku value consider cheyakunde nena chese vachu that is one point now limits for population proportion p are given by p plus r minus 3 root of pq by n where q is equal to 1 minus p this is the sample proportion sample proportion only here this is the limits for population proportion now confidence interval for pro- proportion p for large sample at alpha level of significance is this is the formula for the confidence interval ikkada meeku i have given the value z alpha by 2 is equal to 1.96 for 95% and z alpha by 2 is equal to 2.33 for 98% z alpha by 2 is equal to 2.58 for 99% no need to buy hard these values from the table you can get all these values but ee matram kedu kottadamma table nunchi meeku tables meeku already ichemu aa table student edin doubt unte adagandi ela chudali enti ani this is the table for the rejection rule 
H0 null hypothesis that is P is equal to P0. This is the table for the rejection rule for the single proportion. Ikkada student, this is the table. Okay. Make ikkada P, um, population proportion limits and eri, ida ida ni doubt travadu mamiko. Bir ida na consider chechu or ida na consider chechu. Miku values ka ni ka 99% ka ni 98% alai chena pri tis kuntam leda ante you can take this also. A tis kuni will get the same answer. Okay. Miku apeti. Problem and edi, we keep it shape in a video, sunny chart, observe change, single proportion. For the next video, I'll tell the problems.